Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille video, som handler om Lone Frank. Er Lone Frank et menneske? Det er det spørgsmål, jeg vil forsøge at besvare. Og du har jo lov til at have din egen mening. Jeg har lov til at have min egen mening. Vi har alle sammen lov til at have vores egen mening om det her spørgsmål. Er Lone Frank et menneske? Jamen, hvem er Lone Frank egentlig? Jo jo, det er jo en dame, jeg kender ikke hendes præcise alder. Skal vi gætte på, hun er 35-40 år? Hun har vist en såkaldt naturvidenskabelig uddannelse fra universitetet. Det har jeg hørt i hvert fald. Og tit og ofte så laver hun programmer på tv, og hun er i medierne meget ofte. Og det seneste jeg har set, hun er i et program, hvor hun ligesom leder efter en kæreste, en date af en eller anden art. Men de fleste programmer, hun har været med i, de har altså handlet om hendes grundantagelse her i livet, nemlig at mennesket har ikke nogen sjæl. Mennesket er en maskine. Lone Frank, hun er præget af de mekanistiske, fysikalistiske filosofer. Jeg har tænkt på Demokrit, der hævdede, at alting i verden var lavet af atomer. Det tror Lone Frank også på. Ernst Mack, han havde nogenlunde den samme opfattelse. Og når vi kommer frem til nyere tid, så findes der en række ateister, moderne ateister, der har gjort sig bemærket i den offentlige diskussion i den vestlige verden på det synspunkt, at Gud eksisterer ikke. Altså en form for medieateister, der har som formål formentlig at virke provokerende på kristne, på katolikker, på muslimer, på alle, der tror på Gud, og som formentlig tjener en god sum penge ved at optræde med det her ateistiske agitation. For hvad skulle egentlig være det personlige formål for et menneske med at forsøge at overbevise alle andre om, at Gud ikke eksisterer? Ja, formålet kan vel ikke være at overbevise om Gud ikke eksisterer, for det kan jo være ganske ligegyldigt. Hvis man ikke mener, at Gud eksisterer, kan man jo bare leve livet, som man vil, uden dermed at skulle forsøge at anfægte andre menneskers tro. Men de her meget offensive, meget, skal vi kalde det, udadfarende, meget missionerende ateister, som Lone Frank hører til, de har tydeligvis en dagsorden, der går lidt ud over det bare at skulle bevise, at mennesket er lavet af atomer, og mennesket er en maskine, ikke et beåndet væsen. Dagsordenen er formentlig at markere sig selv, at få noget publicity. Ja, for Lone Franks vedkommende måske at finde en ny date, der var bedre end den gamle. Det kan være. Eller også simpelthen at tjene penge, for man får penge kan tjene penge ved at blive eksponeret i medierne, så kan man komme ud og holde foredrag, og så har man noget at leve af. Men spørgsmålet er her, er Lone Frank egentlig et menneske? Og nu må vi så sige, at hvis Lone Frank havde haft ret i sine egne synspunkter, så ville hun ikke være et menneske. Nej, så ville hun være en maskine. Fordi forskellen mellem et menneske og en maskine, det er, at en maskine er ikke beåndet. Den følger naturlovene, den er lavet af atomer, og i princippet kan man ved fysikkens love forklare alle bevægelser, hvis der havde været noget, der havde tanker i en maskine. Det er der altså ikke, men hvis de havde eksisteret, så ville man også kunne forklare disse tanker ud fra fysikkens love, og derfor taler man om det, der hedder fysikalisme, hvilket er en retning inden for filosofien, øver den retning, der er tilknyttet den såkaldte empirisme, læren om, at alt 
kun eksisterer, hvis det kan måles og vejes med empiriske metoder, altså med fysiske, med fysikkens måleredskaber. Lone Frank ville ikke være et menneske, hvis hun havde haft ret i, at mennesket ikke har en ånd. For forskellen mellem et menneske og et ikke-menneske, det er, at et ikke-menneske har ikke en ånd. Et menneske, ligesom andre levende væsener, ligesom fugle, orme, øh, katte, hunde, elefanter, øh, øh, grise etc. Alle individer, der tilhører dyreriget eller menneskeriget, hvad vi nu vil kalde det, som er levende, de har en form for ånd. Og den her ånd, den forsvinder selvfølgelig, når man dør. Om den så lever videre i en anden verden, eller om den helt forsvinder, det skal jeg ikke tage stilling til. Men beviset på, at vi har en ånd, det er, at når vi er beåndet, så har vi en fri vilje. Der ville ikke være nogen fri vilje, hvis vi var styret af naturlovene, hvis vi var styret af empiriske lovmæssigheder, som kunne beskrives i fysikkens sprog. Det ville ikke være tilfældet, så ville vi ikke have frihed til selv at træffe afgørelse. For begrebet selv, det ville i virkeligheden slet ikke eksistere. Hvem ville være et selv, hvis vi talte om en kuglepind som den her? Har den et selv? Nej, det har den ikke. Har den en vilje til at ville gøre noget? Nej, det har den ikke. Har den en moral, et syn på, hvad der er godt og hvad der er ondt? Nej, det har den ikke. Men jeg har et selv. Jeg har en vilje. Den her vilje siger, nu skal jeg lave en video. Jeg har en moral, der siger, jeg vil gerne lave en god video, helst ikke en dårlig video. Og jeg håber, det går godt for mig selv og alle andre mennesker. Jeg håber, der ikke bliver krig, og jeg håber, så få mennesker som muligt lytter til Lone Frank. For Lone Frank har bestemt ikke ret i sine synspunkter. Hvis hun havde haft ret, ville hun være en maskine. Og så burde hun ikke undre sig over, at der var en del mænd, der ville have noget væring ved at dyrke samkvem med hende. For fornøjelsen ved at være sammen med andre mennesker, kvinder eller mænd, der er jo netop det, at de har en fri vilje, og de dermed ikke er forudsigbare. Den her kuglepen er fuldkommen forudsigbar, for den følger naturlovene. Men jeg er ikke forudsigbar, fordi jeg har en fri vilje. Og det har Lone Frank i virkeligheden også, selvom hun forsøger at løbe fra det ved at præsentere sig selv som en biologisk maskine. Jo, Lone Franks ideologi, ateismen, biologismen, fysikalismen, empirismen, Ja, kært barn har mange navne, siger man, og i filosofien har Lone Franks tankegang haft mange forskellige navne. Lad os bare kalde det ateisme. Det er inden for teologien, man kalder den tankegang for sådan, altså en ateistisk tankegang. Gud eksisterer ikke. Intet er Beåndet mennesket er en maskine og har derfor ikke en fri vilje. Og som Luther sagde, han var jo egentlig ateist, selvom han kaldte sig kristen. Han sagde, at mennesket har ikke en fri vilje. Der er ikke nogen fri vilje her i verden. Det er kun op i himlen, man kan have en fri vilje. Men Luther sagde så, at alt hvad vi laver, det er ondt. Det siger Lone Frank altså ikke, for hun er jo ikke rigtig lutheraner. Hun er bare ateist. Luther han havde sin helt egen drejning på ateismen. Og det skal vi ikke komme ind på nu, for det er i hvert fald ikke Lone Franks skyld, at han tog fejl på forskellige punkter. Men Lone Frank om hende kan man sige, ja, hun er et menneske. Men hun er et fattigt menneske. 
Et fattigt menneske, fordi at man kan ikke have ægte åndelige værdier, når man ikke tror, at det åndelige eksisterer, når man tror, at mennesket er en maskine. Mennesket ikke har en fri vilje, så eksisterer det åndelige ikke, og så er man fattig. Måske ikke økonomisk, men åndeligt, livskvalitetsmæssigt. Og hvis man er en maskine, så er man jo dybest set ikke i stand til at kommunikere med andre maskiner, andet end rent fysisk, rent taksilt, som man siger. Kommunikation mellem levende mennesker, det foregår jo ved, at disse mennesker sender signaler til hinanden, meddeler deres intentioner til hinanden. For det, der karakteriserer det beåndede levende væsen, det er, at det har en intention. Så en mand og en kvinde sender intentioner til hinanden, og hvis de er så heldige, at intentionerne falder sammen, jamen så er de jo rige muligheder for at skabe livskvalitet sammen med hinanden. Så når man ikke tror på intentionen, fordi man ikke tror på det åndelige, fordi man tror, man er en maskine, så kan man meget let blive meget ensom. Så derfor er jeg bange for, at Lone Frank, ud over at være fattig, også er ensom. Og så kommer det sidste. Når der ikke er noget, der hedder fri vilje, så er der heller ikke noget, der hedder godt og ondt. Når der ikke er godt, noget, der hedder godt og ondt, så kan man jo ikke rigtig have nogen værdier her i livet. For de, alle de værdier, som levende mennesker har, de knytter sig an til det gode. Man vil gerne gøre det gode for sine børn. Man vil gerne gøre det gode for verden, for sine forældre, for sin arbejdsplads. Man vil undgå at gøre det onde. Men når værdierne ikke eksisterer, der ikke er noget, der hedder godt og ondt, så kan man ikke have en enig retningspil for, hvordan man skal leve sit liv. Så derfor kan man risikere at blive meget forvirret. Så konklusionen på det her foredrag er, ja, Lone Frank hun er fattig. Lone Frank hun er sandsynligvis ensom. Og Lone Frank er helt sikkert meget forvirret. Men hun er et menneske. Lone Frank er et menneske ligesom mig og ligesom cirka 7 milliarder andre individer her i denne verden. Vi er menneske. Vi har en ånd. Vi har en vilje. Tak fordi du lyttede.